Hello everybody, bonsoir tout le monde, ça c'est Dieu qui est né de l'anglais tout partout. Je vous dis à de vous parler de la série anglais que nous pouvons pour vous. Je vous dis à nous parler de anglais. Donc, en plus, le monde a besoin de connaître comme on dit l'argent que vous payez pour euh, l'école, l'argent que vous payez pour euh, monter machine, l'argent que vous payez pour euh, tant que gaz, vous payez pour service à autant que l'électricité. Donc, tout le monde c'est important, vous ne pouvez pas dire même gens, parce qu'il y a plus de monde qui dit money, 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 mais de toute façon, vous dites en anglais. Donc, voilà, prenez ça ensemble et puis nous venons. Ok, we are back. Nous retournons. Nous allons parler de money. Words about money. Words related to money. Ça parle de l'argent. Vocabulaire qui est lié avec l'argent. Donc, pas oublier, tout le monde qui est apprécié de travailler à faire, c'est abonner à la chaîne là. Si vous faites ça, montez sur Facebook et puis like la page moi qui est titre du Kenny Joseph. Et puis page Daniel qui est titre Daniel. Anaïs. Partagez. Si vous appréciez de travailler là, continuez à partager. Share, 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 share. Ok, on, a, on nous démarre. Words about money. Words about money. Mot qui est lié avec l'argent. L'argent, on dit c'est money. The first word, premier vocabulaire qu'on gagne, c'est bill. Donc, on t'a dit, mon yo dit bill, il va le payer bill. Donc, ou même, on ne pas quoi, mon ça est étrange pour vous. Parce qu'on t'a dit, mon a dit bill, bill, bill. But the, the way pronunciation of this is bill. I say bill. What is bill? Bill is a written statement of money that you own for goods or services. Let me try it back for you guys. Bill is a written statement of money that you own for goods or services. Bill, c'est l'argent que ou doué pour marchandise ou bien service. Par exemple, for example, we say gas. Gas. L'homme dit gaz. Nous dit c'est gas. Électricité dit electricity. Et puis téléphone nous dit c'est bill. L'argent que me paye pour gaz nous dit c'est gas bill. Written statement c'est yon ou non tiré sur que joine. Les ou du mais combien qu'on va payer. Et ben ça yo dit aussi vous voyez bill là-bas. Mais il n'a pas l'école nous souvent nous souvent dit bill. Mais moi c'est que ça c'est bill. Gas bill, electricity bill. Phone bill. Même bill ça, on va peut-être faire une vidéo qui parlait de euh, dans shopping. Par exemple, on va demander des monnaies qui quantité de cobre dans le restaurant. Et puis, on va dire bon, et addition. Hein. Ok? Bon, addition. Hein. Mais ça, c'est bill tout. Ok? Ça, c'est bill tout. Number two, we say tip. Pas oublier, me dit bill. Hein. Donc, c'est comme vous payez pour gaz, comme vous payez pour électricité, comme vous payez pour téléphone. Donc, ça, c'est bill. Number two is tip. I pronounce it as tip. I don't say tip. I say tip. If I write it like this, the pronunciation is tie. It is not tape anymore. It's tie. But what is tip? Tip is an additional, I mean, a small amount of money, a small amount of additional money given to someone such as a waiter, waitress, or a taxi driver. Tip là, c'est un petit l'argent additionnel que vous baillez au monde. Par exemple, un waiter, un serveur, et puis waitress or taxi driver. Donc, on t'a dit que mon gens font service, ils font mon service. Le service là, vraiment, dans le sens moi, je tape mon ça 100 dollars, et puis je balle 110 dollars. Je balle 110 dollars, ça qui est 110 dollars, ça me balle, ça est tip. C'est même j'ai dans un restaurant, l'offre de mon service, mon offre de bon service ou bien manger ou satisfait et bien ça a les tip OK fait bon on va pour on va un petit exemple avec nous on gagne example one do you leave a tip you might be going out with your friends and after eating and your friend says to you do you leave a tip do you leave a tip c'est ça les pour boire là donc on vous dit ou quitter un tip OK on dit do you leave a tip tip ça c'est l'argent OK c'est l'argent, on pas dit « Do you leave money? » Donc, il n'y a pas comme ça, il n'y a pas d'informer. Si tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit « Do me? » Tip? Ok. Number two is « He gives me a ten dollar tip. » A ten dollar tip. Donc, il m'a dit « là Comme pour boire, vous savez qu'il me fait le service à l'apprécier. Même j'ai un tout le monde qui a bon conseil de service. Donc, il m'a bon ten dollar, twenty dollar, or one hundred dollar tip. Ok? Bon. Number three, I say « Fair. » Fair. Qui 
things like fare. Like, what is fare? Fare is the price you pay to travel by bus. The price you pay to travel by bus, taxi, plane, etc. C'est l'argent qui, c'est prix, c'est l'argent qui au bail. Pour qui ça? Pour voyager. On a dit que on monte en camionnette. Ou absolu tel côté, arrive tel côté. Mais l'argent pour le bail là, the money that you are going to give to the driver, it is fair, ok? The money is called fair. For example, donc les différents va quoi que ça. Donc on va remarquer. Là on dit how much is the bus fare? How much? Combien? How much? How much is the bus fare? Combien coûte machine? On dit le comme ça. En créole, nous on a parlé, nous dit coûte machine. Combien quoi vous payez machine? Number two, children under 15 travel half fare. Let me see half fare. Donc, si mon qui en bas 15 ans, 15, on dit 15 ans, donc, yo paye moitié, yo va paye tout comme là. Yo paye half fare. Si tout fois que voyage la lycée 10 dollars, donc, il paye 5 dollars. Ça, il est half fare. Donc, nous avons vu que les gens ont machine pour nous voyager comme nous payons, soit pour nous bus, taxi, tout ça, ça, il est fair. Ok? Ça, il est fair. Mais ça, il est tip. Ça veut dire ça, on a un petit coup additionnel. Ça, il est tip. Et puis, premièrement, ça, c'est build. Ça, c'est utility. Ok? Utility. En général, il est utility bills. Right? Donc, au gaz, electricity, and phone. They just call them utility bills. Utility bills. Donc, mais c'est que nous apprenons ça. Donc, nous allons apprendre deux encore. Now, let's talk about the word fee. I say fee. Fee. What is fee? Fee is the money you pay to a professional for their work, such as a doctor, a lawyer, teacher. Donc, fee, c'est l'argent que vous payez un professionnel pour travailler. Par exemple, comme un professeur, as a teacher, you pay me. Ok? You pay me. Ça, c'est les fee. L'argent, vous avez les fee. Ok? Nous comprenons ça. Do you understand that, guys? Nous comprenons ça? But it can also mean another thing. The money you pay for school. Donc, l'argent que vous payez pour l'école. Même j'ai un petit monde dans l'école ou même à l'école. Donc, l'argent, ben là, ça, c'est les fees. Mais vous souvent, il y tuition fee. Tuition fee. So, I've got an example là. And our example. When I started college, tuition fee was $100 a month. Tuition fee. Vous dites là, je vais commencer le collège. Frais scolaire là, il était 100 dollars par mois. Là, ça a eu le tuition fee. Eh bien, moi, je dis ça a eu le fee. Non seulement, fee a c'est pour l'argent au pays professionnel, l'argent payé pour l'école. Mais le cas de l'école, c'est le tout. L'argent payé pour le money you pay for getting into a place, like a concert, ok? The cost of entrance to a place. The cost of entrance to a place. Donc l'argent ou entrer dans le milieu. Donc ça a les fee. OK? Donc nous on prend fee hein, l'utiliser différentes façons. Donc quand dit fee, c'est pour ça, fee c'est pour ça. Donc ça dépend pour qu'on ça va dire. The last one is fine. Fine. Tout le monde connaît fine, everybody knows fine. For example, if someone says to you, "Is everything going?" You say, "Oh, that's fine." Fine. Donc lui bien mais parce que natif pas utiliser fine 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 donc pas si ça nous comprenez fine mais là en bon créole ça veut dire amende donc l'homme dit amende ou va le payer en pénal ou va le pénal tout le bail ou on amende ou va le bail donc vous pas respecter règlement the money you pay c'est l'argent que vous payez the money you pay as a punishment for doing something illegal donc c'est l'argent que vous payez comme on punition Pour un bagage qu'on fait illégal, ça veut dire ou briser en loi, broken the law, broken the rules, or broken the law. Donc, les qui ont brisé règlement ça, loi ça, nous voilà payer en fine, voilà payer en amende. C'est si même j'en tout. Par exemple, if you don't put the seat belt, seat belt, si deux fois que vous pas mettez, ou pas passé et c'est tout là, you will be fine. Donc, il y a quoi pénaliser, il y a quoi pénaliser. Donc, il y a euh, voilà payer en amende. Pour vous présenter un jour, voilà payer en amende. Là, me dit, if you don't put the seat belt, you will be fine. Dans ce sens, fine, ça veut dire son verbe qu'il y a. Ok, c'est verbe. Mais là, c'est non. You will pay fine. You will pay or fine. Ou à payer ou à Mais là, me dit, you will be fine. 
Donc, je dis à nous apprendre cinq façons que vous parler de l'argent. Ou que l'argent que vous payez pour transport, comme on dit ça, c'est faire. L'argent que vous payez pour, pour gaz, pour électricité, pour ça, comme on dit ça, ça c'est qui ça? Ça c'est bel. Et l'argent que vous payez pour l'école, ça c'est fille. L'argent que vous payez pour, um, pour l'école, l'argent que vous payez pour le professionnel, l'argent que vous payez pour entrer dans le milieu, ça c'est les filles toujours. Et puis l'argent payé, là que vous pas respecté le règlement, ça est fine. Et on te parlé des tips. On te parlé des tips. Donc c'est l'argent, tiens, l'argent que vous baillez, c'est l'argent que vous baillez pour un travail, un service, mon bar, que vous satisfait. Merci tout le monde. Thank you everybody. Nous espérons que vous avez appris un peu de bagarre dans le sens ça. Pas oublier, continuez à partager. Bah, milliers de monde, je n'ai pas partagé là. Nous apprécions ça, nous aimons ça. Abonnez à la chaîne YouTube, nous qui c'est anglais, tout partout, si vous faites ça, pour toujours jouer une toute vidéo que nous uploadons. Merci à tout le monde, et see you next.